మిత్రులరా ప్రకృతి సిద్ధంగా జీవించేటువంటి మన తోటి జీవులైన జంతువులు కానీ పక్షులు కానీ జలచరాలు కానీ ఇవన్నీ మనకున్న అన్ని జబ్బులు లేకుండా జీవిస్తూ ఉన్నప్పుడు ఇన్ని జబ్బులతో మనం ఉండాల్సిన అవసరం ఉందా అనే ప్రశ్న వేసుకోండి ఎందుకంటే వాటికంటే మనం తెలివైన వాళ్ళం కదా తెలివైన వాళ్ళం అయినప్పుడు వాటికంటే ఇంకాస్త ఆరోగ్యంగా ఉండే అవకాశాలు మనకే కదా ఉంటాయి మరి మనకెందుకని షుగర్లు బీపీలు థైరాయిడ్లు హార్ట్ అటాక్లు పక్షవాతాలు కొలెస్ట్రాల్లు గుండె జబ్బులు క్యాన్సర్లు చిత్ర విచిత్రంగా భయపెట్టే అంత పెద్ద జబ్బులు మనకున్నాయి వాటికి ఆర్ఎంపి కూడా లేడు కదా ఆలోచించండి మనకి కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్ ఉన్నాయి మరి వాటికి ఆర్ఎంపి కూడా లేడు ఒక చిన్న ట్యాబ్లెట్ కూడా లేదు అయినా అవి ఎలా బాగున్నాయి ఎక్కడ ఉంది దీని రహస్యం ఇది మనం ఆలోచించుకోవాలి దీన్ని మనం అర్థం చేసుకోగలిగితే జంతువుల కంటే పక్షుల కంటే కూడా ఆరోగ్యంగా ఉండగలిగేది మనమే ఎందుకు మనమే అంటే ఆటికి లేని విచక్షణ మనకుందిగా జాగ్రత్తలు తీసుకోగలిగే అవకాశాలు నేచర్ని సరిగ్గా యూటిలైజ్ చేసుకోగలిగే శక్తి అంతా మనకే ఉంది అందువల్ల మిగతా అన్నీ ఆరోగ్యంగా ఎందుకున్నాయి మనం ఆరోగ్యాన్ని ఎందుకు కోల్పోతున్నాం అనే ప్రాథమిక విషయం మీద ఒక అవగాహనకి రాగలిగితే శుభ్రంగా హాయిగా ఆరోగ్యంగా జీవించడం సాధ్యమే ఆరోగ్య సమాజం మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణలో తెలుగు గడ్డ మీద ఆరోగ్య సమాజం వెళ్ళి విరవడం కూడా సహజమే ఎప్పుడు మనం అర్థం చేసుకోగలిగినప్పుడు ఏమర్థం చేసుకోవాలి అంటే మీరు గమనించండి పైగా మనల్ని ఎంత భయపెడుతున్నాయంటి ఇవి షుగర్ అంటే వచ్చిందంటే అతను బాధపడతాడు అనుకుంటాం కాదండి వాళ్ళ కుటుంబం ఎంత నలిగిపోద్ది తెలుసా అయ్యో షుగర్ వచ్చిందని అతను డిఫెన్స్లో పడతాడు కుటుంబం డిఫెన్స్లో పడుతుంది పైగా టాబ్లెట్తో తగ్గుద్దన గ్యారంటీ లేదు కదా జీవితాంతం టాబ్లెట్ వేస్తాం పోని కంట్రోల్లో ఉంటుందా లేదు ఇవాళ ఒక టాబ్లెట్ సంవత్సరం తర్వాత రెండు టాబ్లెట్లు ఆ సంవత్సరం తర్వాత మూడు టాబ్లెట్లు కుదరకపోతే ఇన్సులిన్ తీసుకోండి అని డాక్టర్ గారు మనకు సలహా ఇస్తున్నారు కదా థైరాయిడ్ వస్తుంది సరేలే కడుపులో నొప్పి వచ్చిందిలాగా తీసుకోగలమా జ్వరం వచ్చిందిలాగా తీసుకోగలమా లైఫ్ అంతా థైరాయిడ్ అంటున్నారు పైగా ఆ జబ్బు ఉండడం వల్ల హార్మోన్స్ ఇంబ్యాలెన్స్ అయిపోయి ఎన్ని సమస్యలు వస్తున్నావా చాలా రకాల ఇబ్బందులతో బాధపడుతున్నాం కదా పైగా టాబ్లెట్ ఇస్తే సేమ్ షుగర్లో అనేది కంట్రోల్ అవుతుంది రూల్ ఏం లేదు ట్వంటీ ఫైవ్తో స్టార్ట్ చేస్తున్నారు మన వాళ్ళు ట్వంటీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ సెవెంటీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ వన్ ఫిఫ్టీ టూ హండ్రెడ్ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎక్కడ దాకా వాడుతున్నారు షుగరు బీపీ థైరాయిడ్ అనేది ఎంత మామూలు అయిపోయినాయి అంటే ఈ స్థితి మనకు అవసరం లేదు ఇవి ఉండటానికి వీలేదు అని మనం డేషన్ తీసుకుంటే ఇవన్నీ తగ్గిపోయే జబ్బులండి ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది మోడర్న్ హెల్త్ సైన్స్ ఏమో ఇవి జీవితాంత ఉంటాయి తగ్గవు అని చెప్తూ ఉంటే మీరు సిద్ధాంత సిద్ధార్థ యోగ విద్యాలయం నుంచి అవి తగ్గుతాయండి అని చెప్తారంటే అనకండి మోడర్న్ సైన్స్ ఆధునిక వైద్య శాస్త్రం చాలా స్పష్టంగా ప్రకటిస్తూ ఉంది షుగరు బీపీ థైరాయిడ్ క్యాన్సర్ ఇలాంటి జబ్బులు హార్ట్ అటాక్ ఇలాంటి జబ్బులు ఏవి కూడా వైరస్ వల్ల కానీ బాక్టీరియా వల్ల కానీ సిలిండ్రాల వల్ల కానీ వస్తున్న జబ్బులు కావు ఇవన్నీ నూటికి నూరు శాతం లైఫ్ స్టైల్ డిజార్డర్స్ అని చెప్తా ఉంది ఆటోమిన్ డిజార్డర్స్ కావచ్చు డిజెనరేటివ్ డిజార్డర్స్ కావచ్చు సైకోసోమాటిక్ డిజార్డర్స్ కావచ్చు వీటన్నిటినీ కూడా ఆధునిక వైద్య శాస్త్రం ఏమైనా ఎన్లైజ్ చేస్తూ ఉందంటే లైఫ్ స్టైల్ డిజార్డర్స్ అంటుంది అంటే జీవన విధానంలో మనం చేసే పొరపాటు వల్ల మాత్రమే వస్తున్న జబ్బులు ఇవి తగ్గాలంటే ఏం చేయాలి జీవన విధానంలో మనమేం పొరపాటు చేస్తాం చూసుకుని అది సరిచేసుకున్నాం అనుకోండి తగ్గిపోతాయి కానీ మనం ఏం చేస్తున్నామంటే టాబ్లెట్ వేయాల్సిందే దగ్గరికి వెళ్తున్నాం టాబ్లెట్ లిమిటేషన్ అంతా ఆ రోజుకు ఆ రోజే కంట్రోల్లో ఉంచగలదు కానీ తగ్గించలేదు దానికి మళ్ళీ ఏ కంక్లూజన్కి వస్తున్నాం ఓహో టాబ్లెట్ వాడితే జబ్బు తగ్గాలి తగ్గట్లేదు అంటే జీవితాంతం టాబ్లెట్ వాడాల్సిందే అంటే షుగర్ ఒకసారి వస్తే తగ్గదు థైరాయిడ్ ఒకసారి వస్తే తగ్గదు బీపీ ఒకసారి వస్తే తగ్గదు జీవితాంతం టాబ్లెట్ వాడాల్సిందే ఇక్కడికి వస్తున్నాం ఇది పొరపాటు ఇది ఆధునిక వైద్య శాస్త్రం చెప్పింది కాదు ఆధునిక వైద్య శాస్త్రం ఏం చెప్పిందంటే షుగర్ టాబ్లెట్తో జీవి తగ్గదు మీరు జీవితాంతం టాబ్లెట్ వేసినా షుగర్ తగ్గదు అని చెప్పింది థైరాయిడ్ టాబ్లెట్తో తగ్గే జబ్బు కాదు జీవితాంతం టాబ్లెట్ వేసినా తగ్గదు బీపీ టాబ్లెట్తో తగ్గే జబ్బు కాదు జీవితాంతం టాబ్లెట్ వేసినా అది తగ్గదు అని చెప్పింది దీన్ని మనం రివర్స్లో ఎలా అర్థం చేసుకున్నామంటే ఒకసారి వస్తే అది తగ్గవనమాట అనుకున్నాం అంతేగాని టాబ్లెట్ వేస్తే తగ్గదయ్యా టాబ్లెట్ వేయాలి వేయాల్సి వస్తే వేసుకుంటూ ఉంటే నువ్వు జీవితాంతం వేసుకున్నా సరే అది అప్పటికప్పుడు కంట్రోల్లో ఉంటుంది అప్పటికప్పుడు కంట్రోల్ కూడా నీకిచ్చిన టాబ్లెట్తో సాధ్యం కాదు అది పెరుగుతూనే ఉంటే డోస్ పెంచుకుంటూ డోస్ పెంచుకుంటూ వస్తే తప్ప కంట్రోల్ చేసుకోవడం కూడా సాధ్యం కాదు అని కదా ఆధునిక వైద్య శాస్త్రం చెప్పింది మనం పొరపాటు అర్థం చేసుకున్నాం లేదా మనకి పొరప
జీవన విధానంలో ఏదో పొరపాటు చేయటం వల్ల వచ్చినాయి ఆ పొరపాటు సరి చేసుకుంటే తప్ప లైఫ్లో ఇది తగ్గవు టాబ్లెట్ మీద ఆధారపడితే లైఫ్లో ఇది తగ్గవు అని అర్థం చేసుకోవాలి అర్థం చేసుకుని జీవన విధానాన్ని మార్చుకోవాలి మీకు నేను ఒక చిన్న ప్రపోజల్ చేస్తాను మూడు నెలల పాటు పాటిస్తే తప్ప ఇవి జబ్బులు మీ చేతిలోకి రావని చెప్పాను ఇందా మాట్లాడుతూ మీకు ఇంకో పాయింట్ కూడా చెప్పాను కొన్ని సందర్భాల్లో నాలుగు నెలలు ఆరు నెలల దాకా కష్టపడితే తప్ప ఈ జబ్బులు మీ కంట్రోల్కి రావని చెప్పాను అయితే దానికి ప్రాథమికంగా ఒక పదిహేను రోజుల పాటు చేయాల్సినటువంటి డైట్ ప్లాన్ చెప్తాను అన్నానుగా అది చెప్తాను వినండి పదిహేను రోజుల డైట్ ప్లాన్ పేరుతో మూడు అంశాలే చెప్తాను ఆ ముడిట్లో ఒకటి మంచినీళ్ళు తాగడం రెండు జ్యూసులు తాగడం మూడు పళ్ళు తినటం ఈ మూడు పొరపాటు పట్టడానికి ఎక్కడ ఉంది మూడే కదా ఈ మూడిట్ని ఏం చేస్తానంటే టెన్ పాయింట్స్గా చిన్న చిన్న అంశాలుగా డివైడ్ చేసి చెప్తాను గమనించండి ఇప్పుడు వ్యక్తిగతంగా మీతో మాట్లాడుతున్నా అనుకొని వినండి ఇని ప్రాక్టీస్లోకి వెళ్ళండి పదిహేను రోజుల్లో అరే పర్వాలేదే ఇంత ఫలితం వచ్చింది ఏంటి అని మీరు అనుకోకపోతే అడగండి అడగటానికి లేదండి ఖచ్చితంగా ఫలితం వచ్చి తీరుతుంది ఎలా అంటున్నాం ఇది మా ఇరవై సంవత్సరాల అనుభవం డాక్టర్ ఎన్జి పద్మ నేను సిద్ధార్థ యోగ విద్యాలయం పేరుతో గత ఇరవై ఏళ్ళుగా మనాళ్ళతో కలిసి ఆలోచించుకుంటూ అనేక వేల మందితో కలిసి మనాళ్ళతో స్నేహితులతో బంధువులతో కలిసి చేస్తున్నటువంటి తెలుగు రాష్ట్రాల్లో జరిగిన ప్రయత్నానికి వచ్చిన ఫలితం ఎంతమందో గర్భ సంఖ్య సమస్యల వాళ్ళు మాకు తగ్గినాయి షుగర్ తగ్గింది బీపీ తగ్గింది థైరాయిడ్ తగ్గింది నడుము నొప్పి తగ్గింది మోకాళ్ళ నొప్పి తగ్గింది ఎంతమంది ఇక్కడికి వచ్చి మాట్లాడేస్తూ ఉంటారు ఏంటి వాళ్ళకి చెప్పింది ఏంటి వాళ్ళు చేస్తున్నది ఈ పదిహేను రోజుల డైట్ ప్లానే చెప్తా జాగ్రత్తగా వినండి ఒకటి ఉదయం లెగ్ కానీ మొహం కడుక్కుని రెండు గ్లాసులు గోరువెచ్చటి నీళ్ళు తాగండి వాతావరణం చల్లగా ఉందిగా అందుకు ఒక గంట గ్యాప్ తీసుకోండి మీ పర్సనల్ పనులు ఏమైనా ఉంటే చేసుకోండి చేసుకుని మళ్ళీ రెండు గ్లాసులు గోరువెచ్చటి నీళ్ళు తాగండి పొద్దున్నే రెండు గ్లాసులు గంటాకి రెండు గ్లాసులు గోరువెచ్చటి నీళ్ళు ఆ తర్వాత ఇక టిఫిన్కి హాఫ్ అన్ అవర్ ముందు టిఫిన్ అంటే ఎప్పుడండి ఏ ఎనిమిదింటి నుంచి తొమ్మిదింటి మధ్యలో తింటాం కదా దానికి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ముందు ఏం చేయండి ఓ గ్లాస్ జ్యూస్ తాగండి ఏం జ్యూస్ తాగుతారు నేను చెప్తాను ఈవినింగ్ ఫోర్ థర్టీకి మళ్ళీ ఒక గ్లాస్ జ్యూస్ తాగండి టిఫిన్కి హాఫ్ అన్ అవర్ ముందు ఒక గ్లాసు ఈవినింగ్ ఫోర్ థర్టీకి ఒక గ్లాసు జ్యూస్ తాగండి ఏం జ్యూస్ తాగాలి యాంటీ యాక్సిడెంట్స్ మల్టీ విటమిన్స్ డైట్రీ ఫైబర్ అంటే విటమిన్స్ మినరల్స్ ఎంజిఎమ్స్ అంటామా ఎక్కువగా పుష్కలంగా దేంట్లో దొరుకుతాయో వాటిని జ్యూసులుగా చేసుకొని తాగండి నా దృష్టిలో ఉన్నాయి నేను ఒక ఏడు మీ ముందు ప్రపోజ్ చేస్తాను అట్లో ఏ రెండైనా సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఒకటి మేము గత ఇరవై ఏళ్ళుగా దీర్ఘకాలిక జబ్బుల మీద అదొక వజ్రాయుధంలాగా వాడుతున్న జ్యూస్ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎంత ప్రచారం అయిపోయో ఉన్న జ్యూస్ పుదీనా కొత్తిమీర తులసాకుల జ్యూస్ అండి పుదీనా కొత్తిమీర ఎక్కువ ఉండాలి తులసాకు తక్కువ ఉండాలి మూడు కలిపి సుమారుగా ఎంత ఉండాలి మిక్సీలో వేసి ఓ గ్లాసు నీళ్లు పోసేయండి చిక్కగా చేయొద్దు పల్స్గా చేసి వడకట్టి పిప్పి తీసేసి ఓ మూడు స్పూన్లు తేనె ఒక ఆయిలో సగం చెక్క నిమ్మరసం యాడ్ చేయండి అద్భుతంగా టేస్టీగా ఉంటుంది అమ్మ నేచర్ మదర్ నేచర్ మనకి ఇచ్చినటువంటి మంచి ఔషధం నెమ్మదిగా నెమ్మదిగా హాయిగా తాగేసేయండి రెండవది మునగాకు కరివేపాకు జ్యూస్ మునక్కాయలు మనకు బాగా అలవాటు ఉంది ఆకు మనకు పెద్దగా అలవాటు లేదు కొంత రాయలసీమ ప్రాంతాల్లో మన వాళ్ళు తింటారని అంటారు నాకు సరిగా తెలియదు మునక్కాయలు తింటాం కానీ మునగాకు మనం కొంచెం దూరంగా ఉంటాం కానీ మునగాకు చాలా విలువైందండి ఆకులన్నింటిలో కూడా ఇప్పుడు మనం ఫ్రూట్స్లో అధిక వాల్యూస్ ఉండేది ఖర్జూర పండు అంటామే అలా ఆకులన్నింటిలో కూడా అత్యంత విలువైన వాల్యూస్ ఉండేటువంటి ఆకు మునగాకు అది కూర చేయండి పచ్చడి చేయండి పప్పులో వేయండి ఎలా వాడతారో అది విరివిగా వాడాల్సినంత విలువైన ఆకు మునగాకు దాన్ని ఇంత తీసుకొని దానిలో కాస్త కరివేపాకేసి రెండు కలిపి ఒక గ్లాసు నీళ్లు పోసి జ్యూస్ చేయండి వడకట్టి పిప్పి తీసేసి దానిలో తేనె నిమ్మరసం యాడ్ చేసి తాగండి చిక్కగా చేయొద్దు మనకు అలవాటు లేని టేస్ట్ కాబట్టి ఇష్టం ఉండొచ్చు కష్టంగా అనిపించవచ్చు అందుకే మూడు స్పూన్లు తేనె ఒక ఆయిలో సగం చెక్క నిమ్మరసం కలపండి ఈ జ్యూసెస్లో తేనె అని చెప్పినప్పుడు అలా షుగర్ వాళ్ళు అయితే ఒక స్పూనే వేసుకోండి మిగతా వాళ్ళు అయితే రెండు స్పూన్లో మూడు స్పూన్లో మీ ఇష్టం టేస్ట్కి అనుగుణంగా వేసుకోండి మూడవది పాలకూర కరివేపాకు జ్యూస్ అండి పాలకూర ఎక్కువ ఉండాలి కరివేపాకు తక్కువ ఉండాలి అలాగే చేయండి నాలుగవది క్యారెట్ బీట్రూట్ జ్యూస్ అండి క్యారెట్స్ ఎక్కువ ఉండాలి బీట్రూట్ తక్కువ ఉండాలి షుగర్ వాళ్ళు తాగద్దు మిగతా వాళ్ళు వాడుకోండి అలాగే ఐదవది తౌడ్ జ్యూస్ అండి తౌడు షాప్కి వెళ్ళి తౌడు తేకండి మిల్లుకి వెళ్ళి తెచ్చుకోండి ఫ్రెష్గా ఉంటుంది ఎందుకంటే తౌడు చాలా మంచిది కాబట్టి త్వరగా పుచ్చు వస్తుంది మిల్లుకి వెళ్ళి ఫ్రెష్ తౌడు తెచ్చుకొని ఆ మై
పేదలకు తెల్ల కురుపులు అవుతాయా బీ కాంప్లెక్స్ లోపంతో మనాళ్ళు ఇంతంత బారు క్యాప్సిల్స్ మింగుతూ ఉంటారా షీట్లు షీట్లు అలాగే బీ కాంప్లెక్స్ లోపం వల్ల ఐరన్ తగ్గి హిమోగ్లోబిన్ లోపం అని అంటుంటారా అన్ని ప్రాబ్లమ్స్కి ఎంత అద్భుతంగా పనిచేస్తుందో మనం ఏమనుకుంటామంటే తవుడు అనగానే గేదలు తింటాయి ఆవులు తింటాయి అనుకుంటాం కానీ అది మనది అనుకోం అసలు గేదకి మాట్లాడే శక్తి లేదు కానీ లోపల అనుకుంటుంది ఏమో నా డౌటు ఏది పైదంతా కూడా మంచిగా బియ్యం పై పొడి పెన్సిల్ చెక్కినట్టు చెక్కి అదంతా నాకేసేసి ఆడు ఒట్టి పిప్పి తింటాడు ఏంటి అందుకే నేనేమో హాయిగా నిగనిగలాడుతున్నాను ఆయనేమో నెలకోసారి నెలకోసారి హాస్పిటల్కి పరిగెత్తున్నాడు అని అనుకుంటుందో ఏమో తెలియదు మనకి అంత విలువైంది తవుడు మీరు ఆ తవుడు తెచ్చుకొని జాగ్రత్తగా వాడుకోండి అలాగే మరొకటి మిక్స్డ్ వెజిటబుల్ జ్యూస్ అండి షుగర్ వాళ్ళకు కానీ వెయిట్ లాస్ వాళ్ళకు కానీ ఎంత బాగా ఉపయోగపడుతుందో మిక్స్డ్ వెజిటబుల్స్ అంటే ఏం చేస్తారు జ్యూస్కు పనికి వచ్చే వెజిటబుల్స్ వేసి కాస్త సెలెక్ట్ చేసుకోండి చేసుకొని వాటిని జ్యూస్ చేయండి నాకు తెలిసి నేను ఒక నాలుగు అంటాను ఉదాహరణ ఓ టమాటో కీరా దోశ అలాగే లేత సొరకాయ లేత బీరకాయ లేత బూడిది గుమ్మడి ఇలా జ్యూస్కు పనికి వస్తాయి అనుకుని ఏమి సెలెక్ట్ చేయండి ఇన్నిన్నా ఇన్నిన్ని కాదు ఒకటో రెండో వేయండి టమాటాలు నాలుగు వేసి ఒక కీరా దోశ వేస్తే ఒక గ్లాసుడు జ్యూస్ రాదా నీళ్లు పోయకుండా జ్యూస్ వస్తుందండి గ్లాసుడు మల్టీవిటమిన్ జ్యూస్ అద్భుతంగా పనికి వస్తుంది ఏదో ఒక పూట సెట్ చేసుకోండి అలాగే మరొకటి ఏడవది పాపకి బాబుకి అమ్మ స్థన్యం ఎంత విలువైందో ఎంత గొప్పదో దీర్ఘకాలిక జబ్బులు ఉన్న వాళ్ళకి నేచర్ ప్రసాదించిన దివ్య ఔషధం అండి గోధుమ గడ్డి రసం ఎనిమిది రోజులు వయసు ఉండేట్టుగా గోధుమలు పెంచి గడ్డి పెంచుకొని దాన్ని జ్యూస్ చేసి ఉదయం సాయంత్రం తేనె నిమ్మరసం యాడ్ చేసి తాగండి ఎంత పెద్ద క్రానిక్ సమస్యలు కూడా సులభంగా తగ్గిపోవటాన్ని ఇల్లు హాస్పిటల్ కావడాన్ని వంటగది మందులు షాప్ అవ్వడాన్ని తాగే జ్యూస్ మందు అవ్వడాన్ని అమ్మ డాక్టర్ కావడాన్ని మీరు గమనించవచ్చు గోధుమ గడ్డిని ఉపయోగించుకోండి ఎలా పెంచాలి ఏమిటి అంటే యూట్యూబ్లో కొట్టండి చాలామంది వీడియోస్ పెట్టేశారుగా గోధుమ గడ్డి ఇంట్లోనే పెంచుకోవడం ఎలా అని అట్లా ఏదో వీడియో చూసి స్టార్ట్ చేయండి ఎంత మంచి ఫలితాలు వస్తాయో మేము గర్భ సంచి ఆపరేషన్ దాకా వెళ్ళి ఇక్కడికి వస్తారు సలహా కోసం వాళ్ళకి చెప్తున్నాం అమ్మ గోధుమ గడ్డి తాగేయండి అని క్యాన్సర్తో వస్తారు వాళ్ళకి సలహా ఇచ్చేస్తాం గోధుమ గడ్డి తాగేయండి అని ఎంత మంచి ఫలితాలు వస్తున్నాయో ప్లీజ్ ప్రయత్నం చేయండి ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి